హలో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ మనకు ఈడియమ్స్ అండ్ ప్రేసెస్ అనేటివి ప్రతి ఎగ్జామినేషన్స్లో అనగా స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఎంటీఎస్ కావచ్చు సిహెచ్ఎస్ఎల్ సిజిఎల్ మరియు ఎస్ఎస్సి జిడి ఎఫ్సిఐ బ్యాంక్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఎస్బిఐ మరియు ఈపిఎఫ్ఓ ఈఎస్ఐసి వాటితో పాటుగా స్టేట్ గవర్నమెంట్లో రాబోయేటటువంటి కానిస్టేబుల్స్ టెట్ అండ్ డిఎస్సి గ్రూప్ ఫోర్ ఇన్ని రకాల పోటీ పరీక్షలలో మనకు ఈడియమ్స్ అండ్ ప్రైసెస్ అనేటివి అడుగుతూ ఉంటారు మరి ఇక ఈడియమ్స్ అండ్ ప్రైసెస్ అనేటివి చాలా దండిగా ఉన్నాయి మరి అన్ని నేర్చుకోవాలంటే బొహ్యాట్ చేస్తే చాలా కష్టం అనమాట సో మరి బొహ్యాట్ చేయకోకుండా ఎట్లా సింపుల్గా నేర్చుకోవాలి ఎట్లా నేర్చుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది అనేది నేను మీకు వివరించబోతాను ఎందుకంటే ప్రతి దాన్ని బయట చేయడం వల్ల మనకి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఈ యొక్క ఇడియమ్స్ అనే ప్రదేశంలో వచ్చేటటువంటి దాన్ని సింపుల్గా ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని ఒక చిన్న చిన్న స్టోరీస్ రూపంలో తీసుకెళ్ళి మీకు ఫుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో దానివల్ల మనకు చాలా గుర్తుండిపోతాయి కానీ చెప్పే కథల్లో కొంత రియాలిటీ ఉండొచ్చు లేకుండా పోయి కూడా ఉండవచ్చు మనకు దాంతో సంబంధం లేదు మనకు కావాల్సింది ఏంది అల్టిమేట్గా ఆ యొక్క పదాన్ని ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీనింగ్లో అనేది చూడబోతున్నాం అందుకని ఇది ఇట్లుంది స్టోరీ అట్లా ఉంది అనుకోవద్దండి సో మనకు కావాల్సింది ఈజీ వేలో గుర్తుపెట్టుకోవాలా ఎక్కువ రోజులు మన యొక్క మైండ్లో దూరిపోయి ఉండాలా అప్పుడే మనకు వీటి మీద ఎక్కువ స్కోర్ సాధించే అవకాశం ఉంటుంది మరి స్టార్ట్ చేద్దామా ఇక్కడ ఈడియమ్స్ అండ్ ప్రైజెస్ వన్ అని ఇస్తాను సో ఇటువంటి దాంట్లో మొత్తం ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మనకు ఇక ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈడియమ్స్ అండ్ ప్రైజెస్ టూ అని ఉంటుంది అక్కడ కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కొన్ని పదాలు మనకు రిపీట్ అవుతూ కూడా ఉండవచ్చు ఎక్కడది ఇంపార్టెంట్ పదం ఉందో దాన్ని నేను రిపీట్ చేసి కూడా ఉంటా కాబట్టి మీరు చెప్పింది మళ్ళీ చెప్పారు అనుకోకుండా మీరు ఖచ్చితంగా వాటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి ప్రతి వన్ టూ త్రీలో ప్రతి దాంట్లో కూడా మళ్ళీ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్గా డివైడ్ అయిపోయి ఉంటుంది ఇంకో ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో కూడా మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే ఫైవ్ ఫైవ్గా మీకు డివైడ్ చేసి ఈజీగా చెప్పడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు మన యొక్క టీపీ స్టడీస్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మీరు చూజ్ చేసుకున్నందుకు టర్నింగ్ పాయింట్ తరఫున మీకు మేము ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం అదే మాదిరిగా మీ యొక్క మిత్రులు కానీ రిలేటివ్స్ ఎవరైనా ఉన్నా మన యొక్క టీపీ స్టడీస్ గురించి చెప్పండి మీకు నచ్చితే పది మందికి షేర్ చేయండి ఈ యొక్క విషయాన్ని సో దానివల్ల వాళ్ళు కూడా కొంచెం లబ్ధి పొందుతారు ఈ యొక్క ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి నేను రివిజన్ చేస్తాను అప్పుడు మీరు కూడా ఏమైతే నేర్చుకున్నారో దాన్ని చెప్పడానికి మెమరీ చేయడానికి ట్రై చేస్తే మనం ఎప్పటికి మర్చిపోం మన యొక్క ఎగ్జామినేషన్ ఏది వచ్చినా కూడా ఈజీగా మనం దాన్ని స్కోర్ చేసుకోవచ్చు ఇవే కాకుండా ఏ కొత్త పదం వచ్చినా కూడా మరి మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ఇక్కడ నెంబర్ వన్లో ఇక్కడ మనకు సీరియల్ నెంబర్ ఉంటుంది ఈడియమ్స్ అనే ప్రేజెస్ ఉంటాయి ఇక్కడ మీనింగ్ ఉంటుంది ఇక మీనింగ్ని ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనేది నేను మీకు స్టోరీ రూపంలో వివరిస్తా ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెంబర్ వన్ టు గెట్ ఇన్ హాట్ వాటర్స్ బిట్వీన్ ద డెవిల్ అండ్ ద డీప్ బ్లూ సీ టు షో వైట్ ఫెదర్స్ ఏ ఫెదర్ ఇన్ ద క్యాప్ ఏ గుడ్ సెమ్మారిటన్ ఈ యొక్క ఐదు పదాల గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఏమండి టు గెట్ ఇన్ హాట్ వాటర్స్ టు గెట్ ఇన్ హాట్ వాటర్స్ నేను చెప్పేదని మీరు జాగ్రత్తగా వినండి ప్రతి దాన్ని కూడా మీరు మైండ్లో స్టోర్ చేసుకోండి ఎక్కడ కూడా మీరు స్కిప్ చేయకుండా ఫస్ట్ ప్రతిదీ కూడా నేర్చుకుని వెళ్ళండి ఆ తర్వాత మీరు వన్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు ఫాస్ట్గా వెళ్ళినా కూడా మీకు రిజల్ట్ ఉంటుంది ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత ఈడిసిన ప్రేషన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు ఒక ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దాన్ని కూడా మీరు బ్రా ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే ఎప్పుడైనా సరే ఏ ఎగ్జామినేషన్ అయినా సరే మంచి స్కోర్ మనం చేసుకొని మనం అనుకున్న గోల్ మనం ఖచ్చితంగా సాధిస్తాం మరి ఫస్ట్ వన్ ఏముందండి టు గెట్ ఇన్ హాట్ వాటర్స్ టు గెట్ ఇన్ హాట్ వాటర్స్ అంటే హాట్ వాటర్ను పొందడం గుర్తుంచుకోండి హాట్ వాటర్ పొందడం అంటే మనం చిన్నప్పుడు మనం స్నానం చేసేటప్పుడు మనం చన్నీళ్ళ స్నానం చేయం సో మనకు అమ్మ వేడిల స్నానం చేపిస్తుంది కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే మన యొక్క బకెట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నీళ్ళు చాలా చాలా హాట్గా ఉంటాయి మనకు తెలియకుండా అక్కడ మనం చేయబెడతాం 
చేపిన మనకు ఏమవుతుంది చెయ్యి కాలుతుంది చేయి కలితే మనకు అక్కడ ఒక ఆపద జరిగింది ఎందుకంటే హాట్ వాటర్లు చేపెట్టినప్పుడు చెయ్యి అనేది కదు చెయ్యి అనేది కాలుతుంది కాబట్టి మనకేం జరిగింది అక్కడ ఒక ఆపద వచ్చింది ఆపద సంభవించింది ఈ సందర్భంలో మనం టు గెట్ ఇన్ హాట్ వాటర్స్ అనే ఇడిమ్ను మనం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది కాబట్టి టు గెట్ ఇన్ హాట్ వాటర్స్ మీన్స్ టు గెట్ ఇన్ టు ట్రబుల్స్ టు గెట్ ఇన్ టు ట్రబుల్స్ సో ఆపదలు మనకు వస్తాయి అని అర్థం కాబట్టి ఇట్లా మనం గుర్తి పెట్టుకోండి సో హాట్ వాటర్లో చెయ్యి పెడితే మనకి ఏమవుతుంది చెయ్యి కాలుతుంది లేకుంటే ఒళ్ళు మీద పోసుకుంటే ఒళ్ళు కాలిపోతుంది సో మనం ఆపదలో ఉన్నాము మనం ఆపదను ఎదుర్కొంటున్నాము అనే సిచ్యువేషన్లో టు గెట్ ఇన్ హాట్ వాటర్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి టు గెట్ ఇన్ టు ట్రబుల్స్ టు గెట్ ఇన్ టు ట్రబుల్స్ నెక్స్ట్ వన్ బిట్వీన్ ద డెవిల్ అండ్ ద డీప్ బ్లూ సీ బిట్వీన్ ద డెవిల్ అండ్ ద డీప్ బ్లూ సీ సో ద డెవిల్ అండ్ ద డీప్ బ్లూ సీ నేను ఎక్కడున్నా ఆ రెండు మధ్యలో ఉన్నాను ద డెవిల్ డెవిల్ మీన్స్ దయ్యం సో దయ్యానికి మరియు డీప్ బ్లూ సీ ఒక లోతైన సముద్రానికి మధ్యలో ఉండా నేను ఈ పక్క దయ్యం ఉంది ఈ పక్క సముద్రం ఉంది ఆ సముద్రం ఎట్లుంది చాలా డీప్గా లోతుగా ఉంది నేను మధ్యలో ఉన్న నాకు ఈత రాదు దయ్యం అంటే భయం సో నేను ప్రయాణిస్తూ ఉన్నాను మరి ప్రయాణ మార్గంలో నేను సముద్రం మధ్యలోకి వెళ్ళిన తర్వాత వెనకలేమో ఈ పక్క చూసే దయ్యం ఉంది ముందుకు పరిగెడతాం అనుకుంటే ముందు లోతైన సముద్రం ఉంది నేను ఎట్లా వెళ్ళాలి ఇప్పుడు నేను ఎట్లా వెళ్ళాలి ఎన్నికి పోతే దయ్యం పట్టుకుంటుంది ముందుకు వెళ్తే సముద్రం నేను మునిగిపోతా ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉన్నాను మధ్యలో ఉండాను ఇప్పుడు మనకు ఎట్లుంది మన పరిస్థితి ఇట్లా పోవాలన్నా అట్లా పోవాలన్నా ముందుకు పోలేని స్థితి మరి అదే మాదిరిగా వెనుక కూడా వెనుకకు కూడా పోలేని స్థితి అంటే మనం ఏదో అంటాం కదా ముందు నొయ్యి వెనుక గొయ్యి అని అటువంటి సందర్భం అనమాట ఒకటి బిట్వీన్ ద డెవిల్ అండ్ ద డీప్ బ్లూ సీ అంటే ఏమంటే టు బి ఇన్ డైలమా టు బి ఇన్ డైలమా కన్ఫ్యూషన్ ఓకే సో నేను ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు టోటల్లీ ఐఎమ్ కన్ఫ్యూజింగ్ టోటల్ ఐఎమ్ కన్ఫ్యూజింగ్ అంటమాట అంటే నేను ముందుకు పోలేను వెనక్కి పోలేను అటువంటి సందర్భంలో మనం ఏం చెప్తాం అంటే బిట్వీన్ ద డెవిల్ అండ్ ద డీప్ బ్లూ సీ అంటాం ఓకే సో బిట్వీన్ ద డెవిల్ అండ్ ద డీప్ బ్లూ సీ మీన్స్ టు గెట్ ఇన్ డైలమా టు గెట్ ఇన్ డైలమా కన్ఫ్యూజింగ్ వే నేను ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోలేకపోతున్నాను ముందుకు పోలేను వెనుక పోలేను స్థితిని మనం ఏమంటామంటే బిట్వీన్ ద డెవిల్ అండ్ ద డీప్ బ్లూ సీ అనడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ టు షో వైట్ ఫెదర్స్ టు షో వైట్ ఫెదర్స్ సో ఫెదర్ అంటే మీ ఈకలు ఏ ఈకలు ఇవి తెల్ల ఈకలు ఏం చేస్తున్నా చూపిస్తున్నాను సో తెల్ల ఈకలను చూపించు తెల్ల ఈకలను చూపించు దీని మీనింగ్ని మనం ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటాం మీరు గమనించండి ఇండియా పాక్ వార్ కానీ లేదా మన దేశం ఏ దేశం యుద్ధం చేసినా కూడా సైనికులు యుద్ధాలు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అతను అన్ని ఆయుధాలు ఉపయోగించుకుంటాడు ఇంకా తను ఏమీ చేయలేని స్థితి అనమాట అప్పుడు శత్రుదేశ సైనికుడు ఏం చేస్తాడంటే లొంగి పడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు లొంగి పడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు సో లొంగి పోయినప్పుడు నేను లొంగి పోతున్నాను అంటే ఒప్పుకోరు సో అప్పుడు ఏం చేస్తాడు అతను ఒక తెల్ల ఫ్లాగ్ను పైకి ఎత్తాడు సో తెల్ల ఫ్లాగ్ ఎత్తిన అర్థం ఏమి నాకు యుద్ధం వద్దు నేను శాంతిని కోరుకుంటున్నాను అని అర్థం అంతే కదా సో వైట్ దేనికి ఏం చేస్తాం మనం సో వైట్ అంటే శాంతికి చిహ్నం అందుకని మనం పౌరాలను కూడా వదిలి పెడుతూ ఉంటాం శాంతంగా ఉండాలనేసి కాబట్టి వైట్ అనేది మనకు శాంతికి చిహ్నం కాబట్టి ఏదైనా సరే శత్రు సైనికుడు ఇంకా అతను గెలవలేడు నేను పోరాడం చేయలేను అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే అతను ఒక వైట్ ఫ్లాగ్ను ఊపుతాడు సో వైట్ ఫ్లాగ్ ఊపడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన యొక్క సైనికులు అతని మీద అటాక్ చేయరు అటాక్ చేయకోకుండా అతను చంపకుండా అతని బంధిస్తారు అతని బంధిస్తారు సో బంధించిన తర్వాత అతని విచారించి వీలైతే జైలు పెట్టడము లేకుంటే ఎప్పుడైనా సరే మళ్ళీ అదే దేశానికి అప్ప అప్పగించడము చేస్తూ ఉంటాం అంటే ఇతను వైట్ ఫ్లాగ్ చూపించిన అర్థం ఏమి నేను లొంగిపోతున్నాను ఐ వాంట్ పీస్ నేను శాంతిని కోరుకుంటున్నాను అని అర్థం కాబట్టి టు షో వైట్ ఫెదర్స్ మీన్స్ టు షో ఫియర్ టు షో ఫియర్ అంటే అతను భయపడ్డాడు ఎందుకు భయపడ్డాడు నా ప్రాణం పోతుందేమో నన్ను చంపుతారేమో నన్ను చంపుతారేమో అనే దిగులతో అతను ఫ్లాగ్ను ఊపుతాడు కాబట్టి టు షో వైట్ ఫెదర్స్ మీన్స్ టు షో ఫియర్ టు షో ఫియర్ భయాన్ని కలిగి ఉంటాడు భయాన్ని చూపించడం 
then a feather in the cap a feather in once cap ani kuda antam a feather in the cap a feather in the cap cap ante emandi topi so topi ki oka feather feather ante em eeka vachindi topi ki eeka vachindi a feather in once cap topi lo oka eeka molichindi antam eppudu molustundi general topi ante konni eekalu untayi ఇంకొక ఈ కూడా వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు దాని అర్థం ఏమి అంటే సపోజ్ టేక్ అవర్ సచిన్ టెండూల్కర్ సచిన్ టెండూల్కర్ క్రికెట్ చరిత్రలో అనేక అనేకమైనటువంటి విజయాలు సాధించాడు అనేకమైనటువంటి అచీవ్మెంట్ సాధించాడు అత్యధిక పరుగులు సాధించాడు చిన్న వయసులోనే భారతదేశం తరఫున ఆడి అనేకమైన విజయాలు సాధించి చాలా మ్యాచెస్లో ఇండియా గెలుపుకు కారణం అయినటువంటి సచిన్ టెండూల్కర్ ఆ తర్వాత ఏమైంది మళ్ళీ అతను రాజ్యసభ కూడా ఎన్నిక కావడం జరిగింది తర్వాత మరియు అతనికి భారత రత్న అవార్డు కూడా రావడం జరిగింది అంటే సచిన్ టెండూల్కర్కి ఆల్రెడీ చాలా చాలా అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మరొక అచీవ్మెంట్ ఏంటంటే చిన్న వయసులోనే భారతదేశంలో భారతదేశం యొక్క అత్యున్నత పౌర పురస్కారం అనేటువంటి భారత రత్న అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఇది ఇంకొక అచీవ్మెంట్ అంటే సచిన్ టెండూల్కర్ ఆల్రెడీ చాలా చాలా అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి మరియు ఆ యొక్క అచీవ్మెంట్స్తో పాటుగా మరో అచీవ్మెంట్ వచ్చింది ఏదంటే చిన్న వయసులోనే భారత రత్న అవార్డు పొందడం అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది అదిలోంటి సక్సెస్లో అచీవ్మెంట్స్లో ఇంకొక అచీవ్మెంట్ వచ్చి చేరింది ఇంకొకటి వచ్చిన అచీవ్మెంట్ అంటేనే ఇంకొక ఈక మొలిచింది తనకి టైంలో ఇంకొక ఈక మొలిచింది అంటే అర్థమే సో ఆల్రెడీ అతని పేరియడ్ చాలా చాలా రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇంకొక రికార్డు వచ్చి చేరింది అంటే ఇంకొక అచీవ్మెంట్ కూడా వచ్చింది అటువంటి దాని సందర్భం ఏమంటామంటే మనం ఏ ఫెదర్ ఇన్ వన్స్ క్యాప్ అంటాం సో ఏ వెరీ గుడ్ అచీవ్మెంట్ ఏ వెరీ గుడ్ అచీవ్మెంట్ అంటే మరొక విజయాన్ని సాధించడం మరొక విజయాన్ని సాధించడాన్ని ఏమంటామంటే మనం ఏ ఫెదర్ ఇన్ ద క్యాప్ ఆర్ ఏ ఫెదర్ ఇన్ వన్స్ క్యాప్ అనడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఏ గుడ్ ఇస్ ఎ మెరిటన్ ఏ గుడ్ ఇస్ ఎ మెరిటన్ ఇది మనకు ఇంగ్లీష్ బుక్స్లలో మన నావిల్లో బాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది పదం ఐ థింక్ ఫోర్త్ ఆర్ ఫిఫ్త్ క్లాస్లో ఇక బుక్ అని కూడా ఉందనమాట ఏ గుడ్ ఇస్ ఎమెరిటన్ అనే ఒక వ్యక్తి ఏదైనా సరే దారుణపోయే వ్యక్తులకు అలసిపోయి ఉంటే వాళ్ళకు దాహం తీర్చడం కానీ వాళ్ళకి ఏదైనా సరే హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాడు ఎవరు ఈ యొక్క సెమ్మెట్ అనే వ్యక్తి సెమ్మెట్ అనే వ్యక్తి దారుణపోయే వ్యక్తులకు అతను హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాడు దాహం వేస్తే నీళ్ళు ఇస్తాడు ఆకలిస్తే అన్నం పెడుతూ ఉంటాడు అంటే ఎందుకు చేస్తున్నాడు అతను అతనుకు అతని దగ్గర మంచి ఉంది మంచితనం ఉంది సో మంచితనం ఉంది కాబట్టి అతను పది మందికి హెల్ప్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ గుడ్ సెమెటన్ మీన్స్ రియల్లీ ఏ కైండ్ పర్సన్ రియల్లీ ఏ కైండ్ పర్సన్ ఆర్ ఏ కైండ్ మ్యాన్ సో ఏ గుడ్ సెమెటన్ మీన్స్ ఏ రియల్లీ ఏ కైండ్ మ్యాన్ రియల్లీ ఏ కైండ్ మ్యాన్ ఈ విధంగా మనం స్టోరీస్ రూపంలో గుర్తుంచుకుంటే మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నో క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ టు టెన్ టు రైజ్ లైక్ ఏ ఫీనిక్స్ టు రైజ్ లైక్ ఏ ఫీనిక్స్ టు మీట్ వన్స్ వాటర్లు కమ్ క్యాప్ ఇన్ ద హ్యాండ్ కమ్ క్యాప్ ఇన్ ద హ్యాండ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఐఎన్ అండ్ మ్యాన్ ఆఫ్ లెటర్స్ మ్యాన్ ఆఫ్ లెటర్స్ సో ఫస్ట్ టూ రైజ్ లైక్ ఎ ఫీనిక్స్ టూ రైజ్ లైక్ ఎ ఫీనిక్స్ రైజ్ అంటే మండి సక్సెస్ అని కావచ్చు తిరిగి ఇప్పుడు సన్ రైజ్ ఈస్ట్ అంటాం మళ్ళీ రీబర్త్ అంటాం సో రీ ఓకే టు రైజ్ ఎట్లా మళ్ళీ ఎదగడం ఎట్లా ఎదుగుతున్నాం లైక్ ఏ ఫీనిక్స్ సో ఫీనిక్స్ లాగా తిరిగి రావడం ఫీనిక్స్ లాగా తిరిగి రావడం అని అర్థం మరి వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఫీనిక్స్ సో యాక్చువల్ దీని పిహెచ్ ఓఈ ఎన్ఐ యాక్షన్ కానీ కానీ ప్రొనౌన్షియేషన్ అయితే మాత్రం ఫీనిక్స్ అంటాం టు రైజ్ లైక్ ఏ ఫీనిక్స్ సో ఫీనిక్స్ ఈజ్ ఏ ఇది ఒక గ్రీక్ భాషలో గ్రీక్ మైథాలాజికల్లో ఒక మై బర్డ్ అనమాట ఒక మ్యాజికల్ బర్డ్ అని చెప్పచ్చు మనం ఒక మైథికల్ బర్డ్ అని చెప్పచ్చు మరి ఇక బర్డ్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏమి అంటే ఈ యొక్క బర్డ్ ఇక బర్డ్ ఏం చేస్తుందంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత చనిపోతుంది చనిపోయిన తర్వాత భూమిలో కలిసిపోతుంది కలిసిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని ఏళ్ళకు తర్వాత మళ్ళీ అక్కడి నుంచే పుడుతుంది మళ్ళీ అక్కడి నుంచే పుడుతుంది అంటే ఏమైంది బర్డ్ యొక్క ఫీనిక్స్ అండ్ బర్డ్ ఏమైంది చనిపోయింది భూమిలో భూమిలో కలిసిపోయింది తిరిగి అదే ప్లేస్ నుంచి మళ్ళీ పైకి లేచింది అని ఇది ఒక గ్రీక్ మైథాలజికల్ మనం చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట ఒక చిన్న స్టోరీ అనమాట ఇది మైథా ఓకే సో కాబట్టి ఫీనిక్స్ అనే బర్డ్ చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమవుతుంది తిరిగి పుడుతుంది అంటే రీబర్త్ 
రీబర్త్ తిరిగి పుట్టుక తిరిగి పుట్టుకను మనం టు రైజ్ లైక్ ఏ ఫీనిక్స్ అంటాం మరి ఇక్కడ ఏమంటే టు రైజ్ లైక్ ఏ ఫీనిక్స్ అంటే అర్థం ఏమంటే ఇక్కడ ఏదైనా సరే ఒక వ్యక్తి ఒక లో పొజిషన్ నుంచి అంటే ఒక పూర్ నుంచి మళ్ళీ పైకి ఎదిగితే అది తినేమంటామంటే ఈ రైజ్ లైక్ ఏ ఫీనిక్స్ అంటాం అలా కాకుండా ఏదైనా ఒక వ్యక్తి చదువు పరంగా చాలా అంటే చదువు పరంగా చాలా తక్కువగా ఉండి తర్వాత రియలైజ్ అయ్యి మళ్ళీ టాప్లోకి వెళ్ళిపోతే దాని కూడా ఏమంటామంటే టూ రైజ్ లైక్ ఏ ఫీనిక్స్ అంటాం అంటే ఒక ఎకనామిక్ పరంగా అయితేనేమి ఒక చదువు పరంగా అయితేనేమి ఏ పరంగా అయితేనేమి సో లో పొజిషన్ నుంచి తక్కువ స్థాయి నుంచి మళ్ళీ పై స్థాయికి వెళ్ళే స్థితిని ఏమంటామంటే మనం టూ రైజ్ లైక్ ఏ ఫీనిక్స్ అంటాం అంటే బోర్డు ఏమైంది పడుస్తూ భూమిలో కలిసిపోయింది తర్వాత మళ్ళీ ఉద్భవించింది మళ్ళీ పైకి లేచింది అంటే లైక్ రీబర్త్ రీబర్త్ అంటే ఏమి తిరిగి సాధించు తిరిగి సాధించు ఒక క్రికెటర్ ఉంటాడు అతనికి పర్ఫామెన్స్ చాలా చాలా బ్యాడ్గా ఉంది సరిగా రన్స్ చేయలేకపోతున్నాడు తర్వాత రియలైజ్ అయ్యున్నాడు కలిసి వచ్చింది తర్వాత మళ్ళీ అతను సెంచరీస్ కొట్టేసినాడు సో దాన్ని ఏమిటంటే మనం టు రైజ్ లైక్ ఏ ఫీనిక్స్ అంటాం సో మనకు కూడా అంతే ఈ యొక్క కంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో ఫస్ట్ మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకు అంత రాదు దాన్ని ఒక కసిగా ఒక యుద్ధంలాగా చేసామనుకోండి అన్ని రకాల బుక్స్ చదివి బాగా ప్రాక్టీస్ చేసామనుకోండి మనం ఒక సూపర్ పవర్గా ఒక సూపర్ మాస్టర్గా తయారవుతాం దట్ ఈస్ కాల్డ్ టు రైజ్ లైక్ ఏ ఫీనిక్స్ కాబట్టి టు రైజ్ లైక్ ఏ ఫీనిక్స్ మీన్స్ టు స్టార్ట్ అఫ్రెష్ ఫ్రమ్ లో పొజిషన్ సో లో పొజిషన్ నుంచి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేయడం దట్ ఈస్ కాల్డ్ టు రైజ్ లైక్ ఏ ఫీనిక్స్ మీన్స్ టు స్టార్ట్ అఫ్రెష్ ఫ్రమ్ ఏ ఫ్రమ్ లో పొజిషన్ లో పొజిషన్ దెన్ టు మీట్ వన్స్ వాటర్లు టు మీట్ వన్స్ వాటర్లు టు మీట్ వన్స్ వాటర్లు గుర్తుంచుకోండి మిత్రులారా వాటర్లు అంటే మనం గుర్తొస్తుంది హిస్టరీలో సో వాటర్లు సో వాటర్లు అనేది యుద్ధం ఏ యుద్ధం ఇది నెపోలియన్ బోనా పార్టీ నెపోలియన్ బోనా పార్టీ నెపోలియన్ గుర్తుంది మిత్ర హిస్టరీలో సో నెపోలియన్ బోనా పార్టీ నెపోలియన్ బోనా పార్టీ అని అతను వాటర్లు యుద్ధంలో ఓడిపోతాడు వాటర్ యుద్ధంలో ఓడిపోతాడు మరి నెపోలియన్ ఎవరు ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ మ్యాన్ ఇన్ హిస్టరీ వరల్డ్ హిస్టరీ అందుకనే ఇండియన్ హిస్టరీలో కూడా ఇండియన్ హిస్టరీలో కూడా ఇండియన్ నెపోలియన్ ఒక వ్యక్తి పేరు ఉంది ఇండియన్ నెపోలియన్ అంటే ఇండియన్ నెపోలియన్ అనే గుర్తు పెట్టుకోండి అంటే నెపోలియన్ యొక్క ఎంత గొప్పడు అనేసి ఇండియన్ నెపోలియన్ ఇండియన్ నెపోలియన్ హూ ఈజ్ కాల్ ఇండియన్ నెపోలియన్ చెప్పండి సముద్రగుప్త సో సముద్రగుప్తునికి ఇండియన్ నెపోలియన్ అని గుర్తు పేరు ఉంది ఎందుకు అటువంటి గొప్ప అంటే నెపోలియన్ అనే వ్యక్తి చాలా పవర్ఫుల్ పర్సన్ చాలా చాలా పవర్ఫుల్ పర్సన్ అతనుకు ఏ యుద్ధంలో కూడా ఏ యుద్ధం చేసినా గెలుస్తూనే ఉంటాడు అదేవిధంగా మన యొక్క ఇండియన్ అయినటువంటి సముద్రగుప్తుడు కూడా ఏ యుద్ధంలో కూడా అతను గెలిచి తీరుతూ ఉంటాడు సో కాబట్టి సముద్రగుప్తుడు కూడా నెపోలియన్ లాగా విజయాలు సాధించాడు మరి ఇక్కడ నెపోలియన్ బోనా పార్టే వాటర్లు అనే ప్రదేశం అంటే ఇది ఫ్రాన్స్కు మరి బ్రిటన్కు జరిగినప్పుడు యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఫ్రాన్స్ అండ్ బ్రిటన్ జరిగినప్పుడు ఫ్రాన్స్ తరఫున ఇండియన్ నెపోలియన్ ఉన్నాడు బెల్జియం దగ్గర సో బెల్జియం దగ్గర వాటర్లోని యుద్ధం వాటర్ ప్రదే ప్లేస్ ఉంది అనమాట సో బెల్జియం దగ్గర వాటర్లోని ప్లేస్ ఉంది అక్కడ యుద్ధం జరుగుతుంది బ్రిటిష్ సైనికులకు మరియు నెపోలియన్ బోనా పార్టీ సైనికులకు అక్కడ ఈ యొక్క నెపోలియన్ పూర్తిగా ఓడిపోతాడు ఆ తర్వాత ఖైదు కాబడి జలుగు పంపించబడతాడు ఆ తర్వాత అతను అక్కడ చనిపోవడం జరుగుతుంది సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ టు మీట్ వన్స్ వాటర్లు అంటే నెపోలియన్కు ఎప్పుడు కూడా డిఫీటింగ్ లేదు ఎప్పుడు కూడా విజయమే తప్ప అపజయం లేదు కానీ వాటర్లోని యుద్ధంలో అతను ఓడిపోయాడు అతను ఓడిపోయాడు కాబట్టి టు మీట్ వన్స్ వాటర్ మీన్స్ టు మీట్ వన్స్ డిఫీట్ టు మీట్ వన్స్ డిఫీట్ దానికి అపజయాన్ని ఎదుర్కోవడం అపజయాన్ని ఎదుర్కోవడం దాన్ని ఏమంటామంటే మనం టు మీట్ వన్స్ వాటర్లు యాక్సెప్ట్ ద డిఫీట్ యాక్సెప్ట్ ద డిఫీట్ దెన్ కమ్ క్యాప్ ఇన్ ద హ్యాండ్ కమ్ క్యాప్ ఇన్ ద హ్యాండ్ కమ్ క్యాప్ ఇన్ ద హ్యాండ్ చేతిలో టోపీని పెట్టుకుని రా దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటే మనకు క్రికెట్ మ్యాచ్ జరుగుతూ ఉంటుంది మనం చూస్తూ ఉంటాం సో క్రికెట్ మ్యాచ్ జరిగినప్పుడు ఈ యొక్క బౌలర్కు 
టోపి ఉంటుంది ఇదను బౌలింగ్ చేయాల సో బౌలింగ్ చేయనప్పుడు టోపీ ఎట్లా ఉందనుకోండి అతను అభ్యంతర అతనికి కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే టోపీతో బౌల్ చేస్తే మనకు కాన్సన్ట్రేషన్ రాదు అందువల్ల బౌలర్ ఏం చేస్తాడు తన నెత్తి మీద ఉండే టోపీ తీసివేసి అక్కడ మనకు అంపైర్ ఉంటాడు ఆ యొక్క అంపైర్కు ఇక్కడ టోపీ ఇస్తాడు ఎట్టి ఇస్తాడు అంపైర్ను ఇట్లా ఇస్తే ఎట్లా ఇస్తాడా యో తీసుకో అంటాడా యో తీసుకొని అనుకో వాడు అవుట్ కాకుండా కూడా అవుట్ ఇస్తాడు తర్వాత నీ ప్రవర్తన సరిగా లేకపోతే అందుకనే మనం ఎప్పుడు కూడా ఒక సబ్మిషనరీగా ఉండాలి యూ హ్యాడ్ గివ్ రెస్పెక్ట్ టు ద అవర్ ఎల్డర్స్ కాబట్టి ఒక బౌలర్ యో తీసుకో అని అన్నాడు ఏముంటాడు టోపీ తీసుకొని ఇది టోపీ తీసుకొని సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ నా టోపీ కొంచెం పట్టుకుంటారా అని అంటాడు అండ్ ఎట్లా వినయంగా వినయ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ టోపీ తీసుకుంటారా అని వంగి రిక్వెస్ట్గా అడుగుతాడు దాన్ని ఏమంటామంటే మనం టు కమ్ క్యాప్ ఇన్ ద హ్యాండ్ అంటాం చూసాం కదా మరి ఎట్లా ఎట్లా అడిగాడు వినయంగా అడిగాడు రిక్వెస్ట్గా అడిగాడు రిక్వెస్ట్ అడగడం దట్ ఈస్ కాల్డ్ కమ్ క్యాప్ ఇన్ ద హ్యాండ్ సో వెరీ హంబుల్ సో వెరీ హంబ్లీ రిక్వెస్టింగ్ వెరీ హంబ్లీ ఆస్కింగ్ ఇది కూడా చెప్తాం ఓకే సో హంబ్లీ ఆస్కింగ్ ఎట్లా రిక్వెస్ట్గా అడగడం సో రిక్వెస్ట్గా అడిగితే దాన్ని ఏమంటామంటే మనం కమ్ క్యాప్ ఇన్ ద హ్యాండ్ అంటాం కమ్ క్యాప్ ఇన్ ద హ్యాండ్ అంటాం ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం సో క్రికెట్లో గుర్తుపెట్టుకొని బౌలర్ బౌల్ చేసినప్పుడు తన యొక్క టోపీని అంపైర్కు వంగి ఇట్లా ఇస్తాడు కమ్ క్యాప్ ఇన్ హ్యాండ్ అంటాడు అంటే వినయంగా అక్కడ అడుగుతున్నాడు సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కమ్ క్యాప్ ఇన్ ద హ్యాండ్ మీన్స్ వెరీ హంబుల్ హంబ్లీ ఆస్కింగ్ హంబ్లీ ఆస్కింగ్ దెన్ మ్యాన్ ఆఫ్ అయన్ సో మ్యాన్ ఆఫ్ అయన్ సర్దర్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఐరన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా ఐరన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే మరి సర్దర్ వల్లభాయ్ పటేల్ అంత ఉక్క ఉక్కి శరీరమా అది ఉక్కు మనిషి అంటాం ఎందుకు ఉక్కు మనిషి అంటాం అది బాడీ అంత ఉక్కుగా ఉందని అర్థం లేదా గట్టిగా ఉందని అర్థం తన స్ట్రాంగ్ పర్సన్ అని అర్థం ఎందుకు ఇచ్చే అర్థం కా ఇక బిరుదు సో ఐరన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా ఉక్కు మనిషి అని ఎవరికి పేరు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అందుకనే ఆయన పేరు యూనిటీ ఆఫ్ స్టాట్యూ అనేదాన్ని గుజరాత్ రాష్ట్రంలో కెవాడియా దగ్గర ఆ యొక్క విగ్రహాన్ని మనం పెట్టడం జరిగింది ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన విగ్రహం స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ స్టాట్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ ఎక్కడ ఉంది మనకు అమెరికాలో ఉంటే స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ ఎక్కడ ఉందంటే గుజరాత్లోని కెవాడియా మరి అక్కడ ఎవరి విగ్రహం ఉంది అక్కడ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అతను ఎందుకు మనం ఉక్కు మనిషి అంటాం అంటే ఇతను భారతదేశానికి స్పందన వచ్చిన తర్వాత హోమ్ మినిస్టర్ అయితే అతను ప్రైమ్ మినిస్టర్ కాల్చిన అర్హతలు అన్నీ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అతను కానీ నెహ్రూకి ఇవ్వడం జరిగింది ప్రైమ్ మినిస్టర్షిప్ మన యొక్క రాజ్ మన యొక్క దేశం మనకు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు దాదాపుగా ఐదు వందల పైచులకు ప్రిన్సిలీ స్టేట్స్ ఉండేవి అంటే రాజ్యరికాలు ఉండేవి రాజ్యరిక రాజ్యాలు ఉండేవి మరి వీళ్ళందరూ కూడా వేరు వేరు రాజ్యాలు విడిపోతే మరి చిన్న దేశం అయిపోతుంది ఉద్దేశంతో ఇది నాకు బాధ్యత తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఎవరు వల్లభాయ్ పటేల్ అంటే అంటే అన్ని ఈ యొక్క ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ని వాళ్ళ దగ్గరికి అడిగి వెళ్ళి రిక్వెస్ట్గానో అంటే నయ్యాన్నో భయాన్నో అన్ని స్టేట్స్ కలిపి ఇండియాలో భాగం చేస్తాడు కొన్ని ఈ యొక్క ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ఒప్పుకోవాలి లైక్ హైదరాబాద్ జమ్మూ కాశ్మీర్ ఇది ఒప్పుకోవాలి సపోజ్ జమ్మూ ఇది అనుకోండి మనం హైదరాబాద్ చూసుకున్నట్లయితే హైదరాబాద్ నవాబ్ ఒప్పుకోవాలి నేను ఇండియాలో ఉండను పాకిస్తాన్ వెళ్ళిపోతానని చెప్పినాడు అప్పుడు వల్లభాయ్ పటేల్ అక్కడికి వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నాడు నాతో కలిసి ఇండియాలో నీకు బాగుంటుందని చెప్పాడు కానీ ఆయన ఇల్లేదు నవాబ్ ఏం చేసేటప్పుడు ఇంకా నీకు ఇట్లా కాదు అనేసి అక్కడ సైనిక చర్య జరపడం జరిగింది సో సైనిక చర్యను చేసి మొత్తం హైదరాబాద్ను ఆక్రమించేసి ఏం చేశాడు మనకి ఇండియాలో కలపడం జరిగింది సో ఆ విధంగా కొన్ని రిక్వెస్ట్గా కొన్ని ఇట్లా వార్నింగ్గా ఏదైతేనేమి ఈరోజు ఈ యొక్క ఇండియా ఈ షేప్లో ఉంది అనే కారణం ఎవరంటే మనకు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అంటే అటువంటి స్ట్రాంగ్ పవర్ ఆయనకు ఉందనమాట అటువంటి విల్ పవర్ ఆయనకు ఉందనమాట అసలు సో హీ హ్యాజ్ ఎ గ్రేట్ విల్ పవర్ నీకు జాబ్ వస్తుందా రాదా వస్తుంది సార్ ఖచ్చితంగా జాబ్ వస్తుంది ఎస్ఐ జాబ్ వస్తుంది కన్స్టేబుల్ వస్తుంది బ్యాంక్స్ వస్తుంది ఎస్ఎస్ వస్తుంది అని ఎప్పుడు మనం ఆ విధంగా స్ట్రాంగ్గా చెప్పగలగాలి అప్పుడే యూ ఆల్సో కాల్డ్ ఐఎన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా ఐఎన్ మ్యాన్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ మ్యాన్ ఏ పర్సన్ హూ హ్యావింగ్ వెరీ గ్రేట్ ఏ పర్సన్ హూ హ్యావింగ్ గ్రేట్ కాన్ఫిడెన్స్ విల్ పవర్ 
దట్ ఈస్ కాల్డ్ విల్ పవర్ ఏ వ్యక్తికి అయితే గొప్ప విల్ పవర్ ఉంటుందో నేను సాధిస్తాను సాధి తీరుతాను అంటుందో అటువంటి వ్యక్తి ఏమంటారంటే మనం ఆయన్ మ్యాన్ అంటారు కాబట్టి ఏ వ్యక్తికి అయితే అటువంటి పవర్ ఉందో ఏ పవర్ నాకు జాబ్ వస్తుంది నా లైఫ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అన్ని విల్ పవర్ ఉంటుందో అటువంటి వ్యక్తిని ఏమంటామంటే మనం మ్యాన్ ఆఫ్ ఐన్ అంటాం మ్యాన్ ఆఫ్ ఐన్ మీన్స్ ఏ మ్యాన్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ విల్ పవర్ ఏ మ్యాన్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ విల్ పవర్ దెన్ మ్యాన్ ఆఫ్ లెటర్స్ మ్యాన్ ఆఫ్ లెటర్స్ సో లెటర్స్ రాసే వ్యక్తి సో లెటర్స్ ఎవరు రాస్తారండి ఇప్పుడు మొబైల్స్ వచ్చినాయి లెటర్స్ అసలు ఎవరు లేరు మేల్ చదివేటప్పుడు ఒక పేరెంట్స్కి కానీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే నో మొబైల్స్ ఇక్కడ ఏం చేసేలా మేము లెటర్ రాస్తామంట నాయన నేను బాగా చదువుతున్నా నాకు ఈ నెలకి ఇంత డబ్బులు ఖర్చు కావాలా పంపి అని ఒక లెటర్ రాస్తా అది వన్ వీక్ తర్వాత చేరుతుంది అక్కడ ఆ తర్వాత మళ్ళీ వన్ వీక్ తర్వాత మనకు రిప్లై వస్తుంది అంటే కమ్యూనికేషన్ ఇచ్చాను లేట్ జరిగేది ఇప్పుడు అట్లా కాదు అన్ని క్షణాలు జరిగిపోతా ఉంది మరి ఏ మ్యాన్ ఆఫ్ లెటర్స్ అంటే లెటర్స్ ఎవరు రాస్తారు అంటే ఎవరికైతే మంచి పట్టు ఉంటుందో చదువు మీద వాళ్ళే బుక్స్ రాస్తారు వాళ్ళే ఎవరు రాస్తారు బుక్స్ రాస్తారు ఏ వ్యక్తి బుక్స్ రాస్తున్నారు సో బుక్స్ రాసినా అర్థం ఏమి అతని దగ్గర మంచి చదువు ఉంది మంచిగా రాస్తున్నాడు అని అర్థం ఒకటి మ్యాన్ ఆఫ్ లెటర్స్ అంటే అంటే లెటర్స్ రాసే వ్యక్తి ఇక్కడ లెటర్స్ రాయడం అంటే ఏమంటే బుక్స్ రాసే వ్యక్తి బుక్స్ గ్రంథాలు రాసే వ్యక్తులను ఏమంటామంటే మనం మ్యాన్ ఆఫ్ లెటర్స్ అంటాం వీ క్యాన్ సే గ్రేట్ స్కాలర్స్ గ్రేట్ స్కాలర్ ఏ వ్యక్తి అయితే పుస్తకాలు రే రాస్తారో గ్రంథాలు రాస్తారో అటువంటి వ్యక్తిని వెళ్ళినామంటే మనం మ్యాన్ ఆఫ్ లెటర్స్ మ్యాన్ ఆఫ్ లెటర్స్ మీన్స్ ఏ గ్రేట్ స్కాలర్స్ గ్రేట్ స్కాలర్స్ నో క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ అట్ క్రాస్ రోడ్స్ నో క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ అట్ క్రాస్ రోడ్స్ అట్ స్టేక్ టు డై ఎ డాక్స్ డెత్ బ్రేక్ ద డక్ బిగ్ షాట్ బిగ్ షాట్ ఇది దగ్గర మనం అట్ క్రాస్ రోడ్ అట్ స్టేక్ టు డై ఎ డాక్స్ డెత్ టు బ్రేక్ ద డక్ ఎ బిగ్ షాట్ వీటిలో ఖచ్చితంగా మీకు కొన్ని తెలిసి ఉంటాయి బ్యాట్ ఏది కూడా చేద్దండి మనం ఒక వేలు వెళ్తే ప్రతిదానికి కూడా మనం ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఏమన్నాడు అట్ క్రాస్ రోడ్స్ అట్ క్రాస్ రోడ్స్ అంటే క్రాస్ రోడ్లో జంక్షన్స్ మనకు ఉంటాయి రోడ్ వెళ్తూ ఉంటుంది ఇట్లా రోడ్డు ఉంటుంది ఈ మధ్యలో ఒక క్రాస్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక రోడ్డు ఉంటుంది ఇట్లా వెళ్తాను మనం నేను టర్నింగ్ పాయింట్కి వెళ్ళాలా టీపీ స్టడీస్కి వెళ్ళాలా ఆఫీస్కు మరి ఇక్కడ టీపీ స్టడీస్ బిల్డింగ్ ఉంటుంది ఎట్లా వెళ్ళొచ్చు నీ ఇట్లా వెళ్ళొచ్చు ఇట్లా వెళ్ళొచ్చు ఇట్లా వెళ్ళొచ్చు రకరకాల దారులు ఉంటాయి మరి నేను ఎట్లా వెళ్ళాలా ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత నేను కన్ఫ్యూజ్ అవుతాను డైరెక్ట్గా రోడ్ ఉంది అనుకోండి డైరెక్ట్గా నేను టీపీ స్టడీస్కి వెళ్ళిపోతాను టర్నింగ్ పాయింట్కి వెళ్ళిపోతాను లేనప్పుడు నాకు దాటి రోడ్లు దండిగా ఉంటాయి దట్ ఈస్ కాల్డ్ అట్ క్రాస్ రోడ్స్ అట్ క్రాస్ రోడ్స్ ఇక్కడ వచ్చి ఆగినప్పుడు నాకు రోడ్ ఇట్లా ఉంది ఇట్లా ఉంది ఇట్లా ఉంది ఇట్లా ఉంది అన్నప్పుడు ఐ బి కన్ఫ్యూజ్ అవుతా నేను ఎట్లా ఏ ధరలో వెళ్ళాలి నేను కొత్తగా వెళ్తున్నా టర్నింగ్ పాయింట్కి కొత్తగా వెళ్తున్నా ఏ రూట్లో వెళ్ళాలి తెలీదు అప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది నేను ఒక కన్ఫ్యూజన్లో వెళ్ళిపోతాను ఏ రూట్లో వెళ్ళా నాకు తెలియదు అనే దాన్ని ఏమంటామంటే మనం అట్ క్రాస్ రోడ్స్ అంటాం బి ఇన్ కన్ఫ్యూషన్ బి ఇన్ కన్ఫ్యూషన్ బికాస్ ఎందుకు ఐ హ్యావ్ మోర్ ఛాయిసెస్ ఇట్లా చేసి ఇట్లా చేసి ఇట్లా చేసి రకరకాల చేసి నాకు ఉన్నాయి అక్కడ ఛాయిస్ నాకు దండిగా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను కాబట్టి అట్ క్రాస్ రోడ్స్ మీన్స్ బి ఇన్ కన్ఫ్యూషన్ ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను బికాస్ దెర్ ఆర్ మోర్ ఛాయిసెస్ బికాస్ మోర్ దెర్ ఆర్ మోర్ ఛాయిసెస్ ఇవి నాకు ఎస్ఎస్ జాబ్ పడింది కన్స్టబుల్ జాబ్ పడింది గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ బ్యాంక్స్ ఎస్ఎస్ అన్నీ పడినాయి ఏది అప్లై చేయాలా దేనిగా వెళ్ళిపోవాలా ఇప్పుడు నేను డెలమలకి వెళ్ళిపోయాను ఏదో నాకు అర్థం కావడం లేదు అటువంటి స్థితిని ఏమంటాం అంటే మనం అట్ క్రాస్ రోడ్స్ అంటాం అట్ క్రాస్ రోడ్స్ నాకు మోర్ ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి ఏ ఎగ్జామ్ రాయాలి ఎక్కడ జాబ్ కొట్టాలి సో నాకు డైలమ్లకి వెళ్ళిపోయినాను దెన్ అట్ స్టేక్ అట్ స్టేక్ అట్ స్టేక్ స్టేక్ అంటే ఏమంటే గుంజ గుంజ అంటే మనం చూసాం కదండి ఒక కట్టే ఉంటుంది చిన్న స్టిక్ ఈ యొక్క స్టిక్ను ఇట్లా ఈ యొక్క షార్ప్గా ఉంటుంది దీనేసి మనం ఈ యొక్క స్టిక్ను భూమిలో నాటుతాం భూమిలో ఇట్లా దిగొడతాం ఈ యొక్క దిగొట్టిన దానికి మనం ఏదైనా
షార్ప్గా ఉంటుంది ఒకవేళ ఈ యొక్క ఇది దీని బుందని ఇట్లా ఆడతారనుకోండి ఇట్లా ఆడినప్పుడు ఇది పని షార్ప్గా ఉంటుంది పొరపాటు మనం ప పరిగెత్తే పై దాని మీద పడినాం అనుకోండి దాని మీద పడితే మనకు పొట్టల్లో కానీ కాళ్ళలో కానీ చదువు గుర్చుకుంటే మనకు ఏమిటి మనకు ఆపద జరుగుతుంది ఆపద జరుగుతుంది సో దాన్నే మనం అటు స్టేక్ అటు స్టేక్ మీన్స్ ఇన్ డైంజర్ ఇన్ డైంజర్ ఎందుకంటే స్టేక్ అని గుర్తుపెట్టుకుని మిత్రులారా గుంజా సో గుంజా పైకి మొలం మెలుసు పైకి లేచుకొని ఉంటే మన దాని మీద పరిగెత్తినప్పుడు కాళ్ళు గుచ్చుకోవడము చేతి గుచ్చుకోవడం మీద జరుగుతుంది కాబట్టి నాకు అపద జరుగుతుంది నాకు ఆపద జరుగుతుంది కాబట్టి అట్ స్టేక్ మీన్స్ ఇన్ డైంజర్ ఇన్ డైంజర్ అనే మీనింగ్లో ఉపయోగించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ టు డై ఏ డాక్స్ డెత్ టు డై ఏ డాక్స్ డెత్ కుక్క చావు చావడం అంటూ ఉంటాం మీరు గమనించండి మనకి పల్లెటూళ్ళల్లో మనం ఏదైనా తప్పు చేస్తే ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు మాట వినకపోతే ఊర్లో అల్లరి చేస్తూ ఉంటే మనం అన్ని తప్పులు చేస్తూ ఉంటే అప్పదలు ఆడుతూ ఉంటే ఊర్లో ఏమంటారు రే నువ్వు కుక్క చావు చస్తావు అంటా అంటారు కుక్క చావు చస్తా అంటారు ఎందుకు చూడండి మనకు ఊర్లో కుక్క చనిపోయింది అనుకుంటాం ఊర్లో కుక్క చనిపోయింది సోల్జర్ కూడా చనిపోయాడు అనుకుంటాం సో సోల్జర్ చనిపోతే గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది పోలీస్ పర్సన్ ఉపయోగించుకొని పెట్టి ఇంటి దగ్గర ఆయన మీద ఆ షవ్ మీద బా ఇండియన్ ఫ్లాగ్ కప్పి భజన సైనికులందరూ కూడా తుపాకులతో బుల్లెట్స్ పేల్చి ఊర్లందరూ కూడా మనకు చూడడానికి వస్తారు దట్ ఈస్ కాల్డ్ హీరోయిక్ డెత్ హీరోయిక్ గర్వంగా ఉంటుంది మనకు హీరోయిక్ డెత్ కానీ అదే కుక్క చనిపోతే మనకి ఎంత బాగా దాన్ని పెంచుకున్నా కూడా చనిపోయిన తర్వాత కాళ్ళకి వెనకల తాడు కట్టేసి ముందు తాడు కట్టేసి పెనగేసాం ఊర్లో వీధి మతి లాక్కొని పోతుంటాం అంటే కుక్క చనిపోతే కాళ్ళకు తాడు కట్టి వీధి గుండె ఈడ్చుకొని పోతాం దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ హీరోయిక్ డెత్ సో హీరోయిక్ డెత్ అంటే ఏమి సోల్జర్ చనిపోతే గౌరవం అటువంటి గౌరవాన్ని ఏమంటామంటే హీరోయిక్ డెత్ అంటాం కుక్క చనిపోతే ఏం చేస్తామంటే కట్టి ఈడ్చుకొని పోతారు దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ హీరోయిక్ డెత్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ టు డై ఏ డాక్స్ డెత్ అంటే ఏమండి కుక్క చావు చావడం అంటే అది మంచిది కాదు అన్ హీరోయిక్ డెత్ ఈజ్ కాల్డ్ అన్ హీరోయిక్ డెత్ ఈజ్ కాల్డ్ టు డై ఏ డాక్స్ డెత్ టు బ్రేక్ ద డక్ టు బ్రేక్ ద డక్ టు బ్రేక్ ద డక్ సో డక్ అంటే ఏమండి బాతు సో బాతు ఏం చేస్తున్నాం బ్రేక్ చేస్తున్నాం బ్రేక్ అంటే విచ్ఛిన్నం చేయడం విచ్ఛిన్నం చేయడం ఆ బాతును విచ్ఛిన్నం చేస్తున్నాం మన జలం అనేది ఏం చేస్తాం కోడిని కోసుకొని తింటాం జనరల్గా లేదా పొట్టేళ్ళు కోసుకుంటాం మేకపోతులు కోసుకుంటాం దాన్ని విచ్ఛిన్నం చేస్తాం డివైడ్ చేస్తాం తలను మొండాన్ని మరి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు ఏ దిన బ్రేక్ చేస్తున్నాడు డక్కును సో గుర్తుంచి ఎప్పుడో సరే మన కోడిని కోసం అలవాటు అలవాటు ఉంటాం చాలాసార్లు పొట్టేళ్ళు కోసం చాలాసార్లు అలవాటు ఉంటుంది కానీ డక్కును చెప్పినప్పుడు కోసినాం మనం అంటే విచ్చిన ఉంటే ఇది ఫ్రెష్ స్టార్టింగ్ అంటే ఇరుపు నేను చేస్తున్నా అటు గుర్తు పెట్టుకోండి అంటే కోళ్ళని చాలా ఒకసారి కోసినా కానీ నేను బాతులు కోయలే ఫస్ట్ టైము దట్ ఈజ్ కాల్డ్ టు బ్రేక్ ద డక్ సో ఫస్ట్ టైము ఫస్ట్ టైం మీన్స్ టు బిగిన్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసిన టు కమెన్స్ టు స్టార్ట్ అని అర్థం ఇక్కడ బ్రేక్ ద డక్ బ్రేక్ ద హెన్ కాదు సో బ్రేక్ ద హెన్ అంటే మనం చాలా సార్లు కోళ్ళని కోసినాం చాలా సార్లు కానీ డక్ను మాత్రం ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నా ఒకటి టు బ్రేక్ ద డక్ మీన్స్ టు బిగిన్ ఆర్ టు కమెన్స్ టు కమెన్స్ దెన్ ఏ బిగ్ షాట్ మనం అంటూ ఉంటాం అంబానీ సేమ్ రబ్బా వాడు బిగ్ షాట్ అంటాం వాళ్ళకేమో రబ్బా బిగ్ షాట్లు వాళ్ళందరూ అంటారు ఇంట్లో వాళ్ళకి మనం చూసినట్టు అయితే ఎవరైనా పెద్ద డబ్బులు ఉండేవాళ్ళను ఒక పెద్ద బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ ఏమంటాం మనం వాడికేం లేరు అబ్బా చాలా బిగ్ షాట్ రవాడు అంటాం అంటే ఏమి సో బిగ్ షాట్ అంటే అర్థం ఏమి లైక్ అంబానీజ్ బిగ్ షాట్ ఎందుకంటే అతను ఎటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయినా చేయగలడు ఒకవేళ అతను పొరపాటున నా యొక్క కంపెనీ రిలయన్స్ ఈ కంపెనీ ఇండియాలో క్లోజ్ చేసి వేరే కంట్రీలు పెడుతున్నానంటే మొత్తం ఇండియాకి ఎకనమీ మొత్తం డెమాల్ అయిపోతుంది స్టాక్ మార్కెట్ అంతా అంటే వాళ్ళు దేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ అయితేనేమి ఒక పొలిటికల్గా అయితేనేమి వాళ్ళు అటువంటి పవర్ను కలిగి ఉంటారు ఎవరు బిగ్ షాట్లు ఓకే కాబట్టి ఈ బిగ్ షాట్ మీన్స్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ ఏదైనా సరే ఒక ముఖ్యమైన పర్సన్ ఏమంటామంటే మనం ఏ బిగ్ షాట్ అని ఒక బిగ్ షాట్ మీన్స్ ఏ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ 
then question number 16 to 20 rise from ashes my hands are full to bury the hatchet high and dry a blue book you are much an important bit landi me got till she won't take a good things condi rise from ashes rise from ashes like a uh, rise from phoenix just one person is another rise from to rise like a phoenix in the other to rise like a phoenix and not today rise from ashes as a demand a board in chi mali would do in jodam lay adam and demi board in chimali put adam around and demi like a uh, rebirth rebirth so to rise like a phoenix and not like one day rise from ash and not meaning okay day in your number go to rise high from low so low stage in chi high stage ground double energy to inchi pi stai ground so do the corner of sanity you could have the crowd on first not convinced later if not much conference it's in the yet and again a low position on chi high position to reach it there the name of the moment on rise from ashes and rise from ashes are to rise like a phoenix and to rise like a phoenix and dumb my hands are full my hands are full but not run to chat upon in the bar for the two Sunday not run to chat upon in the bar and at the meme the Kali on an atom each other upon just under each other upon just under what can mission could not go car can look on a theory can they do on a Sunday morning at the moment I'm not go full busy on no no not run to children to go on even the and a name challenge a busy on an atom I am very busy I am very busy means my hands are full means uh, I am very busy I am very busy now children in the pony with the under then busy go under our thumb money you put a code like a company examination slow you put a number of my hands are full and only in a color to go to the a practice early use of the quality exams really you put a common busy go into a man meant by a punch study man I'm gonna go on a lecture was on this town matter then to bury the hatchet to bury the hatchet bury and even put you to them then put you to not a hatchet hatchet means a chinna god dali chinna god dali so hatchet means a god dali a good dali chinna god dali accent a brother the axe axe accent a good dali hatchet and a chinna god dali so bury the hatchet god dali put you better suppose now bosom me the god dali in the bar ना शत्रु को डरवाता ना डर वाणी बुझे मित्र को डर गोड़ा लूँ दबा मैं इधर मुझे तार से पड़ जाए मैं तादें आयन को गोड़ा लूँ दी ना को तगड़ गोड़ा लूँ दी इधर मुझे इधर के इधर पड़े तेज़ जैसे हम गमन टम हाँ नारकुंडम कोटकुंडम अन्न का था अंटे इंगा आग गोड़ा दी वाणी कोटे वनावड़ नन्न so, if you put it in the middle, you will be able to put it in the middle. If you put it in the middle, you will be able to put it in the middle. If you put it in the middle, you will be afraid. If you put it in the middle, you will be afraid. If you put it in the middle, you will be afraid. If you put it in the middle, you will be afraid. If you put it in the middle, you will be afraid. If you put it in the middle, you will be afraid. If you put it in the middle, you will be afraid. Idru ke panna kuda, idru pada na kuda, memu kotu ko mu, sambu ko mu, tiutu ko mu. Ante berarti memi, idan dagger itu na kuda gamman hilip atau antam. Ante, in tuh mana setru tuh memi idru madja, ipuri setru tuh ledu. Ibe tuh nom, idru putih petes nom, bah, gendu kerapai ipuri galadal jas koni, kotu ni jana jitu mantah, ipuri manam na gani mana game waktu, no galadas, no setru tuh nom, idru ipuri kalsi potam, mitru laga mari potam, uga friendship cedam, ane dah ni antam antam manam. To bury the hatchet and means to make a peace. To make a peace. Shanti in airport just come down. Shanti open down. Okay. Friendship again. Friendship. What do you want to do? Friendship just come down. Shatra to man go to the left. And you can say to bury the hatchet and to bury the hatchet means to make friendship again. To make friendship. Make friendship. So to change. Enmity into friendship. Hostly to into friendship. Okay. Then high and dry. High and dry. Dry and dry. Yendi poyina. Yendi poyina. 
తేమ లేనటువంటి తేమ లేనటువంటి హై అండ్ డ్రైవ్ అంటే ఏమి సో ఎక్కువ మొత్తంలో హై అండ్ ఎక్కువ కదా ఎక్కువ మొత్తంలో తేమ లేనటువంటి ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈజీగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు హై అండ్ డ్రై ఈరోజు గుర్తుంటుందండి బై హార్ట్ చేస్తే రేపు గుర్తుంటుందండి త్రీ డేస్ తర్వాత గుర్తుండదు మనకు కాబట్టి దీన్ని మనం సింపుల్ ఎట్ నేర్చుకోవాలి చూద్దాం సో హై అండ్ డ్రై హై అండ్ డ్రై సో డ్రై అంటే ఏమి ఎండిపోయింది ఎట్లా ఎండిపోయింది మొత్తంగా ఎండిపోయింది అంటే తేమే లేదు సో తేమ లేదు సో తేమ లేకుంటే రైతు ఏం చేస్తాడు సో రైతు పంట పండించాలంటే భూమిలో తేమ ఉండాల భూమి ఎండిపోతే తను ఏమీ చేయలేడు ఒంటరిగా మిగిలిపోతాడు ఓకే సో హైల్లో అంటే డ్రై అయిందంటే తేమ లేకుంటే మొత్తంగా తేమ లేకుంటే భూమిలో రైతు ఏమీ చేయలేడు ఏమీ చేయలేనటువంటి స్థితి ఏమి చేయలేదని అర్థం కాదు ఒంటరి అయిపోతాడు దట్ ఈస్ కాల్డ్ హై అండ్ డ్రై ఏమీ చేయలేనటువంటి స్థితి యూ క్యాన్ ఐసోలేటెడ్ స్ట్రాండెడ్ ఇప్పుడు చూస్తుంటాం కరోనా కేసులో ఐసోలేషన్లో పంపిస్తున్నారు ఐసోలేషన్ అంటే అర్థం ఏమి కరోనా వచ్చే కోవిడ్ పేషెంట్కి అతను ఏం చేయాలా ఐసోలేషన్లోకి వెళ్ళిపోవాలా అంటే ఏమి ఒంటరిగా వెళ్ళిపోవాలి అతను వేరుతో కాంటాక్ట్ పెట్టుకోకూడదు అతను కాంటాక్ట్ పెట్టుకుంటే వాళ్ళకి మళ్ళీ కరోనా వస్తుంది ఈ యొక్క పదం మనం చాలాసార్లు అయినా కదా ఐసోలేషన్ సో ఐసోలేషన్ రూమ్స్ అంటాం అంటే ఐసోలేషన్ రూమ్స్లో అతనే ఉంటాడు సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐసోలేటర్ స్టాండర్డ్ అంటే ఏమి అతను ఏమీ చేయలేని స్థితి ఒంటరి ఒంటరి దట్ ఈస్ కాల్డ్ హై అండ్ డ్రై దెన్ ఏ బ్లూ బుక్ ఏ బ్లూ బుక్ ఏ బ్లూ బుక్ మీన్స్ ఏ గవర్నమెంట్ బుక్ ఏ గవర్నమెంట్ బుక్ ఈజ్ కాల్డ్ గవర్నమెంట్ బుక్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ బ్లూ బుక్ ఏ బ్లూ బుక్ కాబట్టి ఏ బ్లూ బుక్ మీన్స్ ఏ గవర్నమెంట్ బుక్ గవర్నమెంట్ బుక్ ఏ రెడ్ లెటర్ డే టు వర్క్ లైక్ ఏ డాగ్ టు బెగ్గర్ డిస్క్రిప్షన్ అండర్ ఏ క్లౌడ్ హ్యాండ్ ఇన్ గ్లో ఇవి చిన్న చిన్న మంచి పదాలు అండి ఇవి ఏ రెడ్ లెటర్ డే టు వర్క్ లైక్ ఏ డాగ్ టు బెగ్గర్ డిస్క్రిప్షన్ అండర్ ఏ క్లౌడ్ హ్యాండ్ ఇన్ గ్లో డోంట్ బై హార్ట్ ఏ రెడ్ లెటర్ డే చిన్నప్పుడు మూడో క్లాస్ నాలుగు క్లాస్ చదివినప్పుడు మనం మన మాస్టర్ రే ఈ క్వశ్చన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రా అని చెప్పింటాడు ఏం చేసినప్పుడు ఒక రెడ్ పెన్ను తీసుకొని ఆ క్వశ్చన్ను అండర్లైన్ 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 ఒకటో స్టార్ రెండో స్టార్ మూడో స్టార్ నాలుగో స్టార్ కూడా పెట్టుకున్నాం ఎందుకు ఆ క్వశ్చన్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి చిన్న చిన్న క్లాస్లో మన మాస్టర్ గారు ఇంపార్టెంట్ రా అని చెప్పి ఉంటే దాన్ని మనం రెడ్డింగ్తో అండర్లైన్ చేసుకోవడమే కాకుండా ఫస్ట్ స్టార్ సెకండ్ స్టార్ థర్డ్ స్టార్ అనేసి రెడ్డి పెన్ పెట్టుకున్నాం అంటే అది ఆ యొక్క క్వశ్చన్ అంత ఇంపార్టెంట్ అని అర్థం అంత ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ రెడ్ లెటర్ డే సో ఏ రెడ్ లెటర్ డే మీన్స్ ఏ ఇంపార్టెంట్ డే ఏ ఇంపార్టెంట్ డే పుట్టడం ఇంపార్టెంట్ డే జాబు రావడం మన జీవితంలో ఒక ఇంపార్టెంట్ డే పెళ్లి చేసుకోవడం కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ డే అందుకనే ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా తనకి బర్త్డే చేసుకుంటాడు జాబ్ వస్తే ఆఫీస్లో జానింగ్ రోజు బర్త్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాడు అదేవిధంగా మ్యారేజ్ డేని కూడా చేసుకుంటాడు పెళ్ళి తర్వాత ఈ మూడు కూడా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి కూడా ఏ రెడ్ లెటర్ డే జ్ఞాపకం జ్ఞాపక దినోత్సవాలు ఈ మూడు సో జ్ఞాపక దినోత్సవాలు ఏమంటామంటే మనం ఏ రెడ్ లెటర్ డే అంటాం సో ఏ ఇంపార్టెంట్ డే సో రెడ్ లెటర్ డే గుర్తు పెట్టుకోవాలి రెడ్ పెన్నుతో నేను ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పింటే మా యొక్క మాస్టర్ నేను మూడు స్టార్లు వేసుకున్నాను రెడ్ పెన్నుతో కాబట్టి రెడ్ లెటర్ డే మీన్స్ ఏ ఇంపార్టెంట్ డే వర్క్ లైక్ ఏ డాగ్ వర్క్ లైక్ ఏ డాగ్ ఆర్ వర్క్ వర్క్ లైక్ ఏ డాంకీ ఏది ఒకటి అండి వర్క్ లైక్ ఏ డాగ్ ఆర్ వర్క్ లైక్ ఏ డాంకీ బా వాడు గాడిదలాగా పనిచేస్తున్నారా బా కుక్కలాగా పనిచేస్తున్నారా సో గాడి చూడండి మీరు అంటే ఇప్పుడు గాడిది లేవులు అనుకోండి అది ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అయితే మరి గాడిది ఉండేది పల్లెటూళ్ళల్లో ఇక చాకలి వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఊళ్ళోకి వచ్చి బట్టలన్నీ కలెక్ట్ చేసుకొని ఆ బరువు బట్టలన్నీ కూడా గాడిని పెట్టుకొని వచ్చేవాళ్ళు నువ్వు ఎంత బరువు ఉన్నా వెయ్యి ఆ గాడి ఏమీ అనదు ప్రశాంతంగా ఎంత బరువు వేసినా కూడా నాది వేగాకనదు అసహించుకోదు 
గమ్మున తీసుకెళ్తా ఉంటుంది ఓర్పు తీసుకెళ్తా ఉంటుంది సో గాడిది మీద ఎంత బరువు పెట్టినా కూడా అది ఏమీ అనదు మనల్ని కొట్టదు మనల్ని తిట్టదు నేను మొయ్యని పని చెప్పదు నువ్వు ఎంత బరువు పెట్టినా కూడా మోసుకుని పోతానే ఉంటుంది అది అనమాట ఓకే టు వర్క్ లైక్ ఎ డాగ్ మీన్స్ ఆర్ డాంక్ మీన్స్ టు వర్క్ వెరీ హార్డ్ టు వర్క్ ఏ వెరీ హార్డ్ ఎంత పని ఉన్నా కూడా సంతోషంగా చేయడం ఏమనుకోకుండా చేయడం దట్ ఈస్ కాల్డ్ టు వర్క్ వెరీ హార్డ్ మనకి జాబ్ కావాలంటే మనకి చాలా కష్టపడాలి కష్టంతో మనం స్మార్ట్ వర్క్ నేర్చుకోవాలి డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి డైలీ ఎగ్జామ్స్ రాయాలి అప్పుడే మనకు సక్సెస్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి టు వర్క్ లైక్ ఎ డాగ్ మీన్స్ టు వర్క్ వెరీ హార్డ్ టు వర్క్ వెరీ హార్డ్ దెన్ బెగ్గర్ డిస్క్రిప్షన్ బెగ్గర్ డిస్క్రిప్షన్ సో బెగ్గర్ అంటే ఎవరండి అడుక్కునే వాళ్ళు డిస్క్రైబ్ సో డిస్క్రైబ్ అంటే ఏమి స్క్రైబ్ స్క్రైబ్ అంటే రాయడం స్క్రైబ్ అంటే ఏమి రాయడం సో డిస్క్రైబ్ అంటే ఏమి వివరించు వివరించడం లేకుంటే వర్ణించడం వివరించలేక వర్ణించడం సో మిత్రులారా గమనించండి మీరు ఎప్పుడైనా సరే బజార్లో పోతా ఉన్నా కాలేజ్ నుంచి ఇంటికి పోతా ఉన్నా ఏదో కార్లో ఎప్పుడైనా పోతా ఉన్నా అడుక్కునే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని దీనంగా అడుక్కుంటారు అయ్యయ్య అయ్యయ్య నాకు డబ్బులు లేదయ్యా ఆకలేస్తుంది అయ్యా ప్లీజ్ అయ్యా ఒక రూపాయలు దానం అయ్యా ఒక పదులు దానం చెయ్యా అంటూ ఉంటారు అంటే మన నిజంగా చూస్తే నిజంగా అంత టెన్ డేస్ నుంచి భోజనం చేయలేదేమో చాలా దీనంగా ఉన్నా డబ్బు లేదేమో అని మనకు అనిపిస్తుంది ఆ విధంగా అది మనం అడుక్కోవడం జరుగుతుంది మన నమ్మాల్సి వస్తుంది అది అబద్ధమైన నమ్మకంతో మన దగ్గర అడుక్కుంటూ ఉంటాడు వివరిస్తూ ఉంటాడు దానికి మోడల్ ద్వారా సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ బెగ్గర్ డిస్క్రిప్షన్ సో వీ కెన్ హ్యాట్ ఇమాజిన్ సో బియాండ్ డిస్క్రిప్షన్ సో వర్ణించడానికి వీలు కానటువంటిది బియాండ్ బియాండ్ డిస్క్రిప్షన్ వర్ణనాతీతం అంటూ ఉంటాం కొన్నిసార్లు మనం వర్ణనాతీతం అంటే ఆ యొక్క పొజిషన్ మనం వివరించలేకపోతున్నాం వర్ణించలేకపోతున్నాం దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ బెగ్గర్ డిస్క్రిప్షన్ మీన్స్ బియాండ్ డిస్క్రిప్షన్ బియాండ్ డిస్క్రిప్షన్ వర్ణనాతీతం అన్ఏబుల్ టు డిస్క్రైబ్ అన్ఏబుల్ టు డిస్క్రైబ్ దెన్ అండర్ ఏ క్లౌడ్ అండర్ ఏ క్లౌడ్ అండర్ ఏ క్లౌడ్ పైన క్లౌడ్స్ ఉన్నా దాని కింద నేను ఉండా అండర్ ఏ క్లౌడ్ పైన క్లౌడ్స్ దాని కింద నేను మరి అండర్ క్లౌడ్ అంటే అర్థం ఏమంటే జనరల్గా క్లౌడ్ అని మీనింగ్ వచ్చినప్పుడు నెగటివ్ మీనింగ్ వస్తుంది నెగటివ్ మీనింగ్ ఉంటుంది మేఘం కింద ఉన్నా అంటే నేను దాక్కొని ఉన్నా నేను దాక్కొని ఉన్నాను భయపడుతున్నాను అనే మీనింగ్లో నా దగ్గర ఫ్రాంక్నెస్ లేదు నేను సో టు బి ఇన్ బ్యాడ్ బుక్స్ సో టు బి ఇన్ గుడ్ బుక్స్ ఒకటి మీనింగ్ ఉందండి మనకు సో రెండు కూడా మనకు ఇటెన్స్ ప్రేసే టు బి ఇన్ గుడ్ బుక్స్ సో టు బి ఇన్ గుడ్ బుక్స్ అంటే ఏమి హ్యావింగ్ ఎ గుడ్ ఒపీనియన్ ఒక వ్యక్తి మీద నాకు మంచి అభిప్రాయం సదుప్రాయం ఉంటే దాన్ని ఏమంటా నేను గుడ్ బుక్స్ అంట ఓకే ఇన్ బి ఇన్ గుడ్ బుక్స్ బి ఇన్ గుడ్ బుక్స్ అంటే ఏమి అతని మీద నాకు మంచి ఒపీనియన్ ఉంది అతను చాలా మంచివాడు అని నా మైండ్ ఫిక్స్ అయిపోయింది అది అట్లా కాకుండా ఏదైనా సరే ఒక వ్యక్తి సరిగా చదవలేదు అది మంచివాడు కాదు అన్నప్పుడు అతని మీద నాకు ఏముంటుంది ఒక చెడు అభిప్రాయం అయితే ఉంటుంది ఆ యొక్క చెడు అభిప్రాయం ఏమిటి అంటే నేను టు బి ఇన్ బ్యాడ్ బుక్స్ అంట నాట్ ఫ్రాంక్ నమ్మలేము సో ఒకటి అండర్ ఎ క్లౌడ్ మీన్స్ టు బి ఇన్ బ్యాడ్ బుక్ టు బి ఇన్ బ్యాడ్ బుక్స్ సో దాని ఆపోజిట్ ఏమి టు బి ఇన్ గుడ్ బుక్స్ మీన్స్ హ్యావింగ్ ఎ గుడ్ ఒపీనియన్ దెన్ హ్యాండ్ ఇన్ గ్లోవ్ హ్యాండ్ ఇన్ గ్లోవ్ హ్యాండ్ గ్లోవ్ హ్యాండ్ ఎక్కడ హ్యాండ్కి ఏముంది ఇన్ గ్లోవ్ ఇప్పుడు చూడండి నేను క్రికెట్ ఆడతా ఉండా ఇట్లా ఆడతానా ఆడితే ఏమైతే అది బాల్ తెలియదు అనుకో ఏళ్ళు పోతాయి వాసాయి కొంచెం బ్రేక్ కూడా కావచ్చు ఆడలేను కదా అందుకని మనం ఏం చేస్తాం జాగ్రత్తగా ఈ యొక్క హ్యాండ్కు ఫింగర్స్తో నేనేం చేస్తున్నా గ్లోవ్ తొడుక్కుంటా గ్లౌజులు తొడుక్కుంటా గ్లౌజ్ తొడుకుని ఏమవుతుంది నాకు బాధ పడినా కూడా నాకు పైన గ్లోజ్ పడతా తప్పితే నాకు లోపల నా ఫింగర్స్కి ఎటువంటి డ్యామేజ్ జరగదు మరి హ్యాండ్ గ్లోవ్ ఎక్సలు ఉంటుంది ఈ హ్యాండ్ ఈ గ్లోవ్ ఉంటుందా అది ఉంటుంది కదా ఇన్ని హ్యాండ్ ఉంటుంది 
ఇన్ని గ్లోజ్ ఉంటాయి కదా అంటే రెండు కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయి దగ్గరలో ఉన్నాయి ఆనుకొని ఉన్నాయి వెరీ క్లోజ్ వెరీ క్లోజ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యాండ్ ఇన్ గ్లోవ్ హ్యాండ్ ఇన్ గ్లోవ్ మీన్స్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్షిప్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఈజ్ కాల్డ్ హ్యాండ్ ఇన్ గ్లోవ్ ఎందుకంటే గ్లోవ్స్ అండ్ హ్యాండ్ ఒకే దగ్గర ఉంటాయి దగ్గరలో ఉంటాయి దట్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యాండ్ ఇన్ గ్లోవ్ మీన్స్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఇది మిత్రులారా ఈ విధంగా మీరు స్టోరీ బుక్ నేర్చుకుంటే ఎప్పటికి మనం మర్చిపోలేం ప్రతి ఎగ్జామినేషన్లో కూడా మనం సక్సెస్ సాధించవచ్చు ఇటు వచ్చింది అనుకోండి ఈజీ మనం ఎంటర్ చేయగలం మరి ఒకసారి విజన్ చేద్దామా ఫస్ట్ ఫస్ట్ అయిపోలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ అయిపోదాలా సో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ అయిపో చేద్దాం మరి టు గెట్ ఇన్ హాట్ వాటర్స్ హాట్ వాటర్ చేపెడితే కాలుతా అది నాకు డేంజర్ వచ్చింది టు గెట్ ఇన్ ట్రబుల్స్ బిట్వీన్ ద డెబిల్ అండ్ ద డీప్ బ్లూ సీ ఒక పక్క దైవం ఉండాది ఆ పక్క సముద్రం ఉంది డీప్ అయిన సముద్రం ఉంది నాకు ఈత రాదు మధ్యలో ఉండా ముందు పని ఎన్నికి పోవాలా ఎట్లా పని నాకు ఆపద వస్తుంది కాబట్టి టు బి ఇన్ డైలమా టు షో వైట్ ఫెదర్స్ సైనికుడు ఆపోజిట్ సైనికుడు భయపడి చనిపోతాడేమో అని భయపడి ఏం చేస్తాడు వైట్ ఫ్లాగ్ ఇస్తాడు అంటే అర్థమే భయపడేదని ఓడిపోయినాను లొంగిపోతాను చెప్తాడు కాబట్టి టు షో వైట్ ఫెదర్ మీన్స్ టు షో ఫియర్ ఫెదర్ ఇన్ ద క్యాప్ సో సచిన్ టెండూల్కర్కు తలలో అంటే టోపీలో ఇంకొక ఈక మొలిసింది అంటే ఆల్రెడీ అతని హిస్టరీలో అతని రికార్డ్ చాలా దండిగా సచి అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇంకో భారత రావడ్ కూడా వచ్చి చేరింది అంటే ఇంకొక అచీవ్మెంట్ వచ్చింది సో కాల్డ్ అనదర్ అచీవ్మెంట్ అనదర్ అచీవ్మెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ఫెదర్ ఇన్ ద క్యాప్ ఏ గుడ్ ఇస్ అమెరికన్ మీన్స్ రియల్లీ ఏ కైండ్ పర్సన్ నెక్స్ట్ టు రైజ్ లైక్ ఫీనిక్స్ టు రైజ్ లైక్ ఫీనిక్స్ మీన్స్ లో పొజిషన్ నుంచి హై పొజిషన్కి రావడం ఫీనిక్స్ అనే బర్డ్ చనిపోతుంది మళ్ళీ పుడుతుంది మళ్ళీ ఉద్భవిస్తుంది కాబట్టి టు స్టార్ట్ అఫ్రెస్ ఫ్రమ్ లో పొజిషన్ టు మీట్ వన్స్ వాటర్లు సో నెప్పులు పోన పార్టే వాటర్లు అనే ప్రదేశంలో ఓడిపోయినాడు కాబట్టి టు మీట్ వన్స్ డిఫీట్ కమ్ క్యాప్ ఇన్ ది హ్యాండ్ సో కమ్ క్యాప్ ఇన్ ది హ్యాండ్ అంటే ఏమి మనం బౌలింగ్ చేసినప్పుడు తల్లో టోపీ ఉంటుంది కానీ మనం టోపీ తో బౌలింగ్ చేయలేము కాబట్టి అంపరిసర్కి సెట్ ఇస్ అంపరిసర్కి సార్ టోపీ తీసుకో సార్ అంటాము అంటే రిక్వెస్ట్ కడుతున్నాం కాబట్టి వెరీ హంబ్లీ ఆస్కింగ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఐయన్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఐరన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటాం ఎందుకంటే అతని దగ్గర చాలా విల్ పవర్ ఉంది సో మనకు విల్ పవర్ ఉంది నాకు జాబ్ వస్తుంది విల్ పవర్ ఉంది కాబట్టి నేను కూడా మ్యాన్ ఆఫ్ ఐయర్నే ఏ మ్యాన్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ విల్ పవర్ దెన్ మ్యాన్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఏ వ్యక్తి అయితే లెటర్స్ రాస్తాడో అతను స్కాలర్ అతను స్కాలర్ బుక్స్ రాస్తాడు మంచి తెలివి ఉంటుంది అతనికి దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ లెటర్స్ మీన్స్ ఏ స్కాలర్ రచయిత అంటాం సో రైజ్ ఫ్రమ్ యాషస్ అంటే ఏమి బూడిద నుంచి మళ్ళీ లేయడం దట్ మీన్స్ లైక్ రైజ్ లైక్ ఏ ఫీనిక్స్ లాగా అంటే లో పొజిషన్ నుంచి హై పొజిషన్కి పోవడం టు రైజ్ హై ఫ్రమ్ లో సో లో పొజిషన్ నుంచి మళ్ళీ హై పొజిషన్కు రావడం మా హ్యాండ్స్ ఆర్ ఫుల్ బా నేను చాలా బిజీగా ఉన్నాను అబ్బా రెండు చేతుల పని ఉంది అబ్బా నాకు అప్పుడు అంటే అర్థమే ఐ ఆమ్ వెరీ బిజీ ఐ ఆమ్ వెరీ బిజీ బరిది హ్యాచ్అట్ చిన్న గొడ్డలన్నీ పూడ్చిపెట్టు సో గొడ్డలు పూడ్చిపెడితే శత్రువులుగా ఉన్నప్పుడు మనకు మధ్య శత్రుత్వం రాదు గుడ్డలు భుజం మీద ఉంటే కొట్టుకుంటాం చంపుకుంటాం కానీ భూమిలోకి వెళ్ళిపోతే దాన్ని పాతి పెడితే మనకు లేదు అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమేమి విన్నాం శత్రుత్వం నుంచి మిత్రత్వానికి వచ్చినాం చేంజ్ హోస్టల్ టు టు ఫ్రెండ్షిప్ ఓకే టు మేక్ పీస్ శాంతి నలుగొల్పు హై అండ్ డ్రై డ్రై అండ్ ఎండిపోవు హై అంటే హై స్థితి అనుకోండి ఇక అంతా ఎండిపోయింది అంటే తేమ లేదు తేమ లేదని అర్థమేమే కంప్లీట్గా ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి రైతులకు సో కాబట్టి ఐసోలేటెడ్ స్టాండర్డ్ ఏమీ చేయలేనటువంటి స్థితి ఒంటరిగా ఉండడం ఏ బ్లూ బుక్ సో ఏ బ్లూ బుక్ మీన్స్ ఏ గవర్నమెంట్ బుక్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ బ్లూ బుక్ ఏ రెడ్ లెటర్ అంటే చిన్నప్పుడు మా సార్ ఇంపార్టెంట్ చెప్పింటే నేను పెన్ను తీసుకుని రెడ్ పెన్ను తీసుకుని నాలుగు స్టాల్ ఐదు స్టాల్ పెట్టుకొని దండలే మీద అండలే అండలే మీద అండలే చేసుకున్నా ఎందుకంటే అది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి కాబట్టి నేను ఇంపార్టెంట్ డే సో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి మూడు రెడ్ లెటర్ డేస్ ఉంటాయి లైఫ్లో ఒకటి పుట్టడం రెండు జాబ్ తెచ్చుకోవడం మూడు పెళ్ళి టు వర్క్ లైక్ ఎ డాక్ ఆ టు వర్క్ లైక్ ఎ డాంకి డాంకి మీద ఎంత బరువు పెట్టినా కూడా దాన్ని బండపడం మోస్తానే ఉంటుంది కాబట్టి టు వర్క్ వెరీ హార్డ్ టు వర్క్
టెన్ డేస్ మీరు తినలేదేమో అని అడుక్కుంటారు అంటే వాళ్ళకి వర్ణనను మనం వివరించలేము సో బియాండ్ డిస్క్రిప్షన్ బియాండ్ డిస్క్రిప్షన్ అన్నేబుల్ డిస్క్రైబ్ అన్నేబుల్ టు డిస్క్రైబ్ ఈజ్ కాల్డ్ బెగ్గ డిస్క్రిప్షన్ అండర్ ఏ క్లౌడ్ ఎప్పుడు సరే క్లౌడ్ అని మీనింగ్ వచ్చినప్పుడు జనరల్గా నెగిటివ్ మీనింగ్ వస్తుంది సో అండర్ ఏ క్లౌడ్ మీన్స్ టు బి ఇన్ బ్యాడ్ బుక్స్ మీన్స్ నాట్ గుడ్ ఒపీనియన్ దీని ఆబ్జెక్ట్ ఏమి టు బి ఇన్ గుడ్ బుక్స్ మీన్స్ అతను నా దగ్గర అంటే అతని నాకు మైండ్లో అతని మీద మంచి అభిప్రాయం ఉంది మరి బ్యాడ్ బుక్స్ అంటే ఏమి అతని మీద నాకు చెడు అభిప్రాయం ఉంది అతను సరిగా వర్క్ చేయలేడు అతను సరిగా చదవడం లేదు అనేది దెన్ హ్యాండ్ ఇన్ గ్లౌ సో గ్లౌస్ హ్యాండ్ సో గ్లౌస్ అనేది హ్యాండ్ దగ్గరలో కలిసి ఉంటుంది వెరీ క్లోజ్ ఒకటి హ్యాండ్ ఇన్ గ్లౌ మీన్స్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్షిప్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ విధంగా చదివితే నేర్చుకుంటే ఎటువంటి పదమైన సరే ఈజీ గుర్తుంటుంది ఇంగ్లీష్ను ఎడ్యూషన్ ప్రైస్ అయితేనేమి వన్ వర్డ్ సబ్స్క్రిప్షన్ అయితేనేమి సినానిమ్స్ అయితేనేమి ఆంటర్మిస్ అయితేనేమి లైక్ వీ కెన్సే ఒక క్యాబ్లరీ వీటిని బ్యాట్ చేయము అక్కడ ఎప్పుడు కూడా సో బ్యాట్ చేసే బదులుగా దాన్ని ఎట్లా ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేర్చుకోండి మనం ఎప్పటికి మర్చిపోవడం ఇంగ్లీష్ ఏది బ్యాట్ చేసినా కూడా ఒకటి రోజులు రెండు రోజులు మూడో రోజు నాలుగు రోజు ఖచ్చితంగా మనం ఒక వారం తర్వాత మర్చిపోయే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఆ విధంగా కాకుండా మనం ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకుంటే మాత్రం ఒక్కసారి మైండ్లో పోయి ఫిక్స్ అయింది అనుకో అది ఇంకా బయటికి పోదు అటు లోపల ఉంటుంది కాబట్టి మనం చేయాల్సిన పని ఏమంటే అంటే ఇట్లే నేర్చుకొని చెప్పడంలో నేను నేను ఒక వే చూపిస్తున్నా మీకు ఒక దారి చూపిస్తాడా మీరు దీన్ని బేస్ చేసుకొని మీకు ఇంకా ఏమైనా తెలిసి ఉంటే స్టోరీస్ రూపంలో మీరు గుర్తుపెట్టుకునే చాలు ఈ ఒక్కసారి నేర్చుకుంటే ఎప్పటికి ఇవి స్టాండర్డ్గా ఉంటాయి మారనే మారు మిత్రులారు కాబట్టి వీటిని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇటువంటివి మనం చాలాసార్లు చాలా చేస్తాం అన్ని కూడా మీకు చాలా సింపుల్గా నేర్పిస్తాను అన్నీ కూడా నేను మీకు సింపుల్గా నేర్పిస్తాను ఆ తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయండి ఏ ఎగ్జామ్లో వచ్చినా కూడా మీరు ఇవి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలరు ఎందుకంటే కింద ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకు తెలిసిపోతుంది అనమాట ఓ దీనికి ఆన్సర్ ఉంటుందేమో అని కొత్త పదం వచ్చినా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోగలం ఆ విధంగా నేను మీకు నేర్పిస్తాను సో వన్స్ అగైన్ మీరు టీపీ స్టడీస్ టర్నింగ్ పాయింట్ను చూజ్ చేసుకున్నందుకు ఖచ్చితంగా మీకు అందరికీ మేము ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం రెండో ఎక్సర్సైజ్లో మరిన్ని పదాలు నేర్చుకుంటాం వాటిని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి వీలైతే వీటిని పెన్ను మీద ఒకసారి రాయండి మెమరైజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్తో డిస్కస్ చేయండి అప్పుడే మనం అన్నీ బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటాం